നമസ്കാരം ഉച്ചവാർത്ത ആരംഭിക്കുകയാണ് പ്രധാന വാർത്തകൾ നോക്കാം ആലുവയ്ക്കും കേരളത്തിനും ആശ്വാസം സംസ്ഥാനത്ത് മഴയുടെ ശക്തി കുറഞ്ഞെങ്കിലും മഴക്കെടുതി തുടരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് വള്ളം മറിഞ്ഞ് രണ്ടുപേർ കൂടി മരിച്ചതോടെ കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ മരണം മുപ്പത്തിയൊന്നായി ഇടുക്കി ഡാമിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം ഒഴുകിയെത്തിയെങ്കിലും ആലുവയിൽ ഭയപ്പെട്ടതുപോലുള്ള നാശനഷ്ടമില്ല വീടും സ്ഥലവും നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയും മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് കുടുംബങ്ങൾക്കും വീട് തകർന്നവർക്കും നാല് ലക്ഷം രൂപ വീതവും സഹായധനം നൽകാനാണ് ആലോചന പ്രളയ പ്രദേശങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനം തുടരുകയാണ് കലിതുള്ളി പെയ്ത കാലവർഷത്തിന്റെ ശക്തി കുറഞ്ഞെങ്കിലും നാശനഷ്ടങ്ങളും ജനങ്ങളുടെ ദുരിതവും തുടരുകയാണ് ഇടുക്കിയിലും പാലക്കാട്ടും വയനാട്ടിലുമാണ് ഏറ്റവുമധികം നാശനഷ്ടം തിരുവനന്തപുരത്ത് അഞ്ചുതിങ്ങിൽ വള്ളം മറിഞ്ഞ് രണ്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചു കാർമൽ സഹായരാജ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് വിവിധ ജില്ലകളിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ അൻപതിനായിരത്തോളം പേരാണ് കഴിയുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ഇടുക്കിയിലെത്തിയെങ്കിലും മോശം കാലാവസ്ഥ മൂലം ഇറങ്ങാനായില്ല വയനാട്ടിലായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആദ്യ സന്ദർശനം പാലങ്ങളും റോഡും തകർന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായ മേഖലകളിലും സൈന്യവും ദുരന്ത നിവാരണ സേനയും രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ് മഴയുടെ ശക്തി കുറഞ്ഞതിനാൽ നിരവധി ഡാമുകളിലെ ഷട്ടറുകൾ താഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട് പമ്പ അണക്കെട്ടിലെ ആറ് ഷട്ടറുകളിൽ രണ്ടെണ്ണം അടച്ചു കക്കി ഡാമിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് പോത്താങ്കെട്ടിലൂടെയുള്ള നീരൊഴുക്കും കുറഞ്ഞു ഇടമലാർ ഡാമിൽ മൂന്ന് ഷട്ടറുകൾ അടച്ചു ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ തുറന്നിട്ടുള്ളത് മഴയുടെയും നീരൊഴുക്കിന്റെയും ശക്തി കുറഞ്ഞതിനാൽ ആലുവയിൽ ആശങ്കപ്പെട്ട ആഘാതം ഉണ്ടായില്ല ഇടുക്കി ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകൾ തുറക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നത് ആലുവ പെരിയാർ തീരത്താണ് പക്ഷെ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ക്രമാതീതമായി വെള്ളത്തിന്റെ തോത് കുറയുന്നുണ്ട് ആലുവ തീരത്ത് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളടക്കം ആളുകൾ പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ കയറിയ വെള്ളവും ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആശങ്ക പൂർണ്ണമായും ഒലിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ പെരിയാർ തീരത്തു നിന്നും ക്യാമറമാൻ ഷിജോ എം ജെമിസിനൊപ്പം സി എൻ പ്രകാശ് പ്രളയ ദുരിത മേഖലകൾ സന്ദർശിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി അല്പസമയത്തിനകം എറണാകുളം ചെങ്ങമനാട് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലെത്തും ഡാനി പോൾ വിവരങ്ങളുമായി ചേർന്നു ഡാനി എപ്പോഴാണ് മുഖ്യമന്ത്രി എത്തുക ക്യാമ്പിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാനും കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനും തയ്യാറെടുക്കുകയാണോ ക്യാമ്പിലെ അംഗങ്ങൾ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലുള്ളവർ ശരത് ഏതാണ്ട് ഒന്ന് നാൽപ്പതോടു കൂടിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇവിടേക്ക് എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ചെങ്ങമനാട് ക്യാമ്പിലാണ് ചെങ്ങമനാട് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലുള്ള ക്യാമ്പിൽ ഏതാണ്ട് എൺപത്തി ഒന്ന് കുടുംബങ്ങളിലായി നൂറ്റി അൻപതോളം പേരിവിടെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനടുത്തുള്ള മാഞ്ഞാലിയിലുമുള്ള ക്യാമ്പിലും മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം പൊങ്ങിയ ആ സമയം മുതൽ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസത്തോളമായി ഇവർ ക്യാമ്പിൽ തുടരുകയാണ് ഏതായാലും മുഖ്യമന്ത്രി എത്തുമ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട വസ്തുവകൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ തങ്ങളുടെ ജീവനോപാധികൾ അടക്കം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് നേരിട്ട് പറയാൻ കഴിയും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് അവരുള്ളത് ഏതായാലും മുഖ്യമന്ത്രി ഒന്ന് നാൽപ്പതോടുകൂടി ക്യാമ്പിലേക്ക് എത്തുന്നതോടുകൂടി ഇതിനൊരു അവസരം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം തന്നെ ഈ സമീപത്തെ ഈ പരിസ തദ്ദേശമായ ജനപ്രതിനിധികളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ജില്ലാ കളക്ടറും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവരോട് പറയാൻ കഴിയുമെന്നൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് അവരുള്ളത് ശരത് ചെങ്ങമനാട് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ നിന്നും ഡാനി പോളാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് അല്പസമയത്തിനകം മുഖ്യമന്ത്രി അവിടെ എത്തും എന്ന വിവരമാണ് ഡാനി നൽകിയത് കാലവർഷം ദുരിതം കാലവർഷ ദുരിതം നേരിടുന്നതിനുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നടപടികളിൽ പ്രതിപക്ഷത്ത് ഭിന്നാഭിപ്രായം സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമല്ലെന്ന് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയം പറയേണ്ട സമയമല്ലെന്നും ദുരന്തമുഖത്ത് ഒറ്റക്കെട്ടാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം പ്രളയപ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു നിലമ്പൂർ എരുമമുണ്ടയിലെ മഴക്കെടുതി മേഖലകൾ സന്ദർശിച്ച ശേഷമാണ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും എ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിനെ കടന്നാക്രമിച്ചത് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമല്ല സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ സഹായം കൊണ്ടാണ് ക്യാമ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സർക്കാർ സംവിധാനം ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി ആവശ്യപ്പ
രമേശ് ചെന്നിത്തല ആവശ്യപ്പെട്ടു ഈ സമയത്ത് എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ഇതിനെ നേരിടുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ രാഷ്ട്രീയം കാണേണ്ട കാര്യമില്ല അത് പിന്നെ വേറെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം പതിവിന് വിപരീതമായി മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനൊപ്പം പ്രളയപ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനിടെയാണ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ വിമർശനം പ്രാദേശിക കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കൊപ്പമാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി മഴ ദുരിതം വിതച്ച മേഖലകൾ സന്ദർശിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ദുരിതബാധിത സ്ഥലങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും സംഘവും നടത്തുന്ന സന്ദർശനം അല്പസമയത്തിനകം പൂർത്തിയാകും മോശം കാലാവസ്ഥ മൂലം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇടുക്കിയിൽ ഇറങ്ങാനായില്ല കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് നാളെ കേരളത്തിലെത്തും രാവിലെ ഏഴരയോടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും യാത്ര തിരിച്ചത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ എന്നിവരാണ് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് എട്ടു മണിയോടെ സംഘം ഇടുക്കിയിലെത്തി കട്ടപ്പനയിലിറങ്ങാനായിരുന്നു തീരുമാനമെങ്കിലും മോശം കാലാവസ്ഥ മൂലം ഇതിന് സാധിച്ചില്ല ഇടുക്കിയിൽ നിന്നും വയനാട്ടിലേക്കാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം പിന്നീട് പോയത് അവലോകന യോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമടക്കമുള്ളവർ പങ്കെടുത്തു പാലക്കാട് കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലെ ദുരന്ത മേഖലകൾ സംഘം ഹെലികോപ്റ്ററിൽ സന്ദർശിച്ചു മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പ്രളയക്കെടുതിയും സംഘം വിലയിരുത്തി തുടർന്നാണ് എറണാകുളത്തേക്ക് പോയത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പൊതുവിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ബാധകാവും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് നാളെ രാവിലെയാണ് കേരളത്തിലെത്തുക വിവിധ ജില്ലകളിൽ അദ്ദേഹം ഹെലികോപ്റ്ററിൽ സന്ദർശനം നടത്തും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി അണക്കെട്ട് തുറന്നപ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന ആശങ്ക ആലുവയിൽ നിന്ന് ഒഴിയുകയാണ് വിവരങ്ങളുമായി സി എൻ പ്രകാശ് ചേരുകയാണ് പ്രകാശ് പൊതുവിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് പെരിയാറിന്റെ ഇരുകരകളും ആലുവ പെരുമ്പാവൂർ പ്രദേശങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇടുക്കി ഡാം തുറന്നോടുകൂടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളപ്പൊക്കം സാധ്യത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭീതി ഉണ്ടായിരുന്നത് ആലുവയിലെ പെരിയാർ തീരത്താണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നതും അവിടെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ജലനിരപ്പ് രാവിലെ മുതൽ താഴ്ന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് നേരത്തെ ഇന്നലെ രാത്രി വലിയ തോതിൽ ജലപ്രവാഹം ഉണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന പ്രദേശമാണിത് പക്ഷേ ഇവിടെ ജലനിരപ്പ് രാവിലെ മുതൽ കുറയുകയാണ് സമീപ പ്രദേശമായ പെരുമ്പാവൂര് ഒപ്പം തന്നെ കോതമംഗലം എന്നിവിടങ്ങളിൽ തന്നെ എല്ലാം രാവിലെ മുതൽ മഴ തീർത്തും മാറി നിൽക്കുന്നു നല്ല വെയിൽ ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് കാഞ്ഞൂർ പെരുമ്പാവൂർ എന്നീ മേഖലകളിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും വെള്ളം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് എഴുപത്തിയെട്ട് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലായി പതിനായിരത്തോളം പേഴെയാണ് മാറ്റി പാർപ്പിച്ചത് ഏതാണ്ട് മൂവായിരത്തോളം കുടുംബങ്ങൾ ഇതിൽ പെടും കണയന്നൂർ താലൂക്ക് കുന്നത്നാട് താലൂക്ക് ആലുവ പെരുമ്പാവൂർ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചത് പക്ഷേ ഈ ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്നടക്കം കൂടുതൽ ആളുകൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഏതായാലും വലിയ തോതിലുള്ള ആശങ്കയ്ക്ക് ഇനി ഇനി അടിസ്ഥാനമില്ല തീരദേശ സേന ഒപ്പം തന്നെ ദുരന്ത നിവാരണ സേന എന്നിവയുടെ എല്ലാം സഹായത്തോടുകൂടി വലിയ തോതിലുള്ള സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളുണ്ട് റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ മുഴുവൻ സമയം നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആലുവയിലേക്ക് ഇന്ന് കറുത്തബാവ് പ്രമാണിച്ച് കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ എത്താനുള്ള സാധ്യത കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് പോലീസും വലിയ തോതിലുള്ള സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരുന്നു പെരിയാറിൽ വലിയ തോതിലുള്ള ജലനിരക്ക് ഇപ്പോൾ ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ജലനിരപ്പ് നേരത്തെക്കാൾ താഴ്ന്ന കാഴ്ചയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു ശരി സംസ്ഥാനത്തിന് ആശ്വാസമായി ഇടുക്കിയിൽ ജലനിരപ്പ് താഴുന്നു അഞ്ച് ഷട്ടറുകളിലൂടെ വെള്ളം തുറന്നുവിട്ടാണ് സ്ഥിതി നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയത് മഴ ദുർബലമായതും നേട്ടമായി കാലവർഷക്കെടുതി അവലോകനം ചെയ്യാനായി ഹെലികോപ്റ്റർ എത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും സംഘത്തിനും മോശം കാലാവസ്ഥ മൂലം കട്ടപ്പനയിൽ ഇറങ്ങാനായില്ല ഇന്ന് പുലർച്ചെ മുതലാണ് അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് താഴ്ന്നു തുടങ്ങിയത് മഴ കുറഞ്ഞെങ്കിലും നീരൊഴുക്ക് ഇപ്പോഴും ശക്തമായി തുടരുകയാണ് സെക്കൻഡിൽ ശരാശരി ആറ് ലക്ഷം ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് ഒഴുകിയെത്തുന്നത് അഞ്ച് ഷട്ടറുകളും ഉയർത്തി വെള്ളം ഒഴുക്കിക്കളയുന്നതിനാൽ ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒരടി വെള്ളം കുറഞ്ഞു ഷട്ടർ താഴ്ത്തിയാൽ ജലനിരപ്പ് വീണ്ടും ഉയരുമെന്ന ആശങ്കയുള്ളതിനാൽ ഒരു ദിവസം കൂടി നിലവിലെ സ്ഥിതി തുറന്നേക്കും സ്ഥിതിഗതികൾ പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രണ വിധേയമാണെന്ന് മന്ത്രി എം എം മണി അറിയിച്ചു മഴ കൂടിയില്ലെങ്കിൽ കുറയും ഇപ്പൊ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ച നിലയിലും മുൻകരുതലെല്ലാ
ഇടുക്കി ഡാമിൽ ജലനിരപ്പ് കുറഞ്ഞുവെന്ന് മന്ത്രി എം എം മണി ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ മഴക്കെടുതിയിൽ പതിമൂന്ന് പേർ മരിച്ചു അഞ്ചുപേരെ ഇനിയും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പതിനേഴ് ക്യാമ്പുകളിലായി ആയിരത്തി അൻപത്തി എട്ട് പേർ കഴിയുന്നുണ്ടെന്നും ജില്ലയിലെ അവലോകന യോഗത്തിന് ശേഷം മന്ത്രി പറഞ്ഞു വിവരങ്ങളുമായി എം എസ് അനീഷ് കുമാർ ചേരുന്നു അനീഷ് പൊതുവിൽ മഴക്കെടുതി അത്തരം കാര്യങ്ങളിലെ ഒരു പൊതുവിലയിരുത്തൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ യോഗത്തിൽ ഉണ്ടായത് ശരത്ത് മഴക്കെടുതി ഏറ്റവും അധികം ബാധിച്ച ജില്ലകളിൽ ഒന്നാണ് ഇടുക്കി ഇതുവരെ പതിമൂന്ന് പേർക്കാണ് ജീവൻ നഷ്ടമായത് അഞ്ച് പേരെ ഇനിയും കണ്ടെത്താനുണ്ട് ഇവർക്ക് നിയമപരമായ നഷ്ടപരിഹാരം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുമെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു നിരവധി വീടുകൾ തകർന്നിരിക്കുന്നു ഈ വീടുകൾ ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി പുതുതായി നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമം കൈക്കൊള്ളണമെന്ന് സർക്കാരിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു മറ്റൊരു പ്രധാന മേഖല ജില്ലയിലെ റോഡുകളെയാണ് ഏറ്റവും ദോഷകരമായി ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് ദേശീയപാതയിൽ മാത്രം മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ോളം ആ പാടെ തകർത്തിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാന പാത ഏതാണ്ട് മുക്കാൽ പങ്കോളം തകർന്നതായി അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇത്തരം വിവിധ മേഖലകളിലെ പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇനി നടത്തേണ്ടത് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ ഇപ്പോഴും ആയിരത്തിലധികം ആളുകൾ തുടരുന്നു ഇവർക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിലുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഒപ്പം ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് താഴ്ന്നു വരികയാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത് എന്നാൽ ഷട്ടറുകൾ അടയ്ക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനം ഇനിയും കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ല എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു മഴ കുറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആ ഷട്ടറുകൾ അടയ്ക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഗൗരവമായി ആലോചിക്കൂ എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു ശരത് ശരി അനീഷ് മഴയുടെ ശക്തി കുറഞ്ഞെങ്കിലും സമാനതകളില്ലാത്ത ദുരിതത്തിലൂടെയാണ് വയനാട് ജില്ല കടന്നുപോകുന്നത് പതിനൊന്നായിരത്തിലധികം ആളുകൾ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുകയാണ് ദുരന്തത്തെ നേരിടാൻ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചില്ലെന്ന വിമർശനവും പരക്കെയുണ്ട് ബാണാസുര സാഗർ ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകൾ തുറന്നതിനെ തുടർന്ന് കോട്ടത്തറ പടിഞ്ഞാറത്തറ മേഖലകൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായി ദുരിതം കണക്കിലെടുത്ത് ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകൾ ഉയർത്തിയത് പിന്നീട് ഒന്നര മീറ്ററായി കുറച്ചു കെ എസ് ഇ ബി വേണ്ട മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചില്ലെന്ന് ജനപ്രതിനിധികളിൽ നിന്ന് തന്നെ വിമർശനം ഉയരുന്നുണ്ട് ഉരുൾപൊട്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളവും എല്ലാവർക്കും വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡാമുകൾ തുറക്കുമ്പോൾ ഒരു പൊതുവെ നമ്മൾ ഇടുക്കി അണക്കെട്ടൊക്കെ തുറക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാട് ഇതിനു വേണ്ടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വിലയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നേരത്തെ ഒരു നിർദ്ദേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രദേശങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ മാറ്റി പറപ്പിക്കാനും ഒരു മുൻകരുതലൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാമായിരുന്നു അത് ഒരു സ്വീകരിക്കാത്ത ചെറിയൊരു പോരായ്മയായിട്ട് തന്നെയാണ് വിലയിരുത്തുന്നത് മഴക്കെടുതികൾ കാരണം മൂവായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് കുടുംബങ്ങൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്നു പനമര മേഖലയിലാണ് കൂടുതൽ ക്യാമ്പുകൾ ഇനിയും മഴ തുടരുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ പേരെ മാറ്റേണ്ടി വരും മുണ്ടേരിയിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും അടക്കമുള്ളവർ സന്ദർശിച്ചു ഭക്ഷണം വസ്ത്രം തുടങ്ങിയവ സംഭാവന ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധ സംഘടനകളോടും വ്യക്തികളോടും കലക്ടർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു പകർച്ചവ്യാധി ഭീഷണിയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് മാനന്തവാടി വൈത്തിരി താലൂക്കുകളിലാണ് കൂടുതൽ ദുരിതം ജില്ലയിൽ ആഗസ്റ്റ് പതിനാല് വരെ റെഡ് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് മഴക്കെടുതികളെ നേരിടാൻ നാവികസേന ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേന ആർമി ഡിഫൻസ് സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ് ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ടീം എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് അറുന്നൂറ് കോടിയുടെ നഷ്ടമുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക് ദുരന്തത്തിന്റെ മുറിവുകൾ പെട്ടെന്നുണങ്ങില്ലെന്ന് തീർച്ച ചരിത്രത്തിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത ദുരന്തത്തെ മറികടക്കാൻ വലിയ അധ്വാനം തന്നെ വേണ്ടിവരും വയനാട്ടിൽ നിന്ന് ക്യാമറാമാൻ ഷാഫിക്കൊപ്പം അശ്വിൻ വല്ലത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വിവരങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ വയനാട്ടിൽ നിന്ന് അശ്വിൻ ചേരുകയാണ് അശ്വിൻ ജനജീവിതം സാധാരണ നിലയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താൻ തിരികെയെത്താൻ ഇനിയും ഏറെ നാൾ വേണ്ടിവരും എന്നതാണോ അവസ്ഥ വയനാട്ടിൽ അതിൻ്റെ സൂചനകൾ തന്നെയാണ് ശരത്ത് വയനാട്ടിലെങ്ങും കാണുന്നത് വയനാട്ടിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് പ്രദേശവും വെള്ളത്തിനടിയിലായി ഇരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് പലയിടങ്ങളിലേക്കും ഗതാഗത സൗകര്യം പോലും പൂർണ്ണമായും പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായിട്ടില്ല പലയിടത്തും റോഡുകൾ തകർന്നു കിടക്കുന്നു വരുന്ന വഴികളിലെല്ലാം തന്നെ മണ്ണിടിഞ്ഞ് കോഴിക്കോട് മുതൽ കയറുന്ന ചുരത്തിൻ്റെ തന്നെ വഴികളിലെല്ലാം തന്നെ മണ്ണിടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വീണ്ടും മണ്ണിടിയാനുള്ള സാധ്യതയും ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് മഴ വിട്ട് പൂർണ്ണമായും വിട്ടു മാറിയിട്ടില്ല ഇന്ന് രാവിലെ മഴയൊന്നും മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ ഉച്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഉച്ചയോടുകൂടി മഴ വീണ്ടും കനക്കുന്ന ഒരു
താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ പലതും ഇപ്പോഴും വെള്ളത്തിലാണ് കക്കാടംപൊയിൽ ആനക്കാംപൊയിൽ അടിവാരം ഉൾപ്പെടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായി താമരശ്ശേരി കുറ്റ്യാടി ചുരങ്ങളിൽ ഗതാഗതം ഭാഗികമായി പുനഃസ്ഥാപിച്ചു താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലെ അനധികൃത കെട്ടിടം ആവശ്യമെങ്കിൽ പൊളിക്കാൻ ദുരന്ത നിവാരണ സമിതി യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി ഇപ്പോൾ ചുരത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം തകരാറുകളുണ്ട് അത് പരിശോധിച്ച് പരിഹരിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും അനധികൃതമായ കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതും പരിശോധിച്ച് അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പേർ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലുണ്ട് ഇവിടെ ഇരുപത്തൊന്ന് വീടുകൾ പൂർണ്ണമായും നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് വീടുകൾ ഭാഗികമായും തകർന്നു തളിപ്പറമ്പ് ഇരിട്ടി താലൂക്കുകളിൽ മുന്നൂറോളം വീടുകൾ ഇപ്പോഴും വെള്ളത്തിലാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഹെക്ടർ കണക്കിന് കൃഷി നശിച്ചു പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള കണക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ കലക്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട് ദൈനംദിന കലക്ടർ അത് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും റവന്യൂ മന്ത്രിക്കും എല്ലാം അയക്കുന്നുമുണ്ട് പതിനാലാം തീയതി ക്യാബിനറ്റ് ചേരുമ്പോൾ ഈ കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവിടെ ഞാനും ക്യാബിനറ്റ് യോഗത്തിനകത്ത് മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിനകത്ത് പറയുന്നതാണ് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് മനു ഭരതിനൊപ്പം എസ് വിനേഷ് കുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് ഉച്ചവാർത്ത തുടരുന്നു കന്യാസ്ത്രീ നൽകിയ പീഡന പരാതിയിൽ ജലന്ധർ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്യും ജലന്ധറിലെത്തിയ സംഘം കന്യാസ്ത്രീകളിൽ നിന്നും മദർ ജനറൽ റെജീനയിൽ നിന്നും മൊഴിയെടുക്കുകയാണ് വിവരങ്ങളുമായി പി ജി പ്രബോധ് ഇപ്പോൾ ചേരുന്നു ജലന്ധറിൽ നിന്നും ബിഷപ്പിനെതിരെ കന്യാസ്ത്രീ പരാതി പറഞ്ഞതായി പ്രബോധ് ഇതിനിടയിൽ ജലന്ധർ രൂപതയിലെ രണ്ടു വൈദികർ മൊഴി നൽകി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ തീർച്ചയായും ഇന്നലെ എത്തിയ അന്വേഷണ സംഘം ഇന്നലെ തന്നെ ചില പുരോഹിതരുമായി വൈദികരുമായി മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഈ വൈദികരാണ് ആ ബിഷപ്പിനെതിരായ ഒരു മൊഴി നൽകിയിട്ടുള്ളത് ആ ബിഷപ്പ് തന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ലൈംഗിക പീഡനമല്ല മറ്റു തരത്തിൽ പീഡിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന പരാതി കന്യാസ്ത്രീ ചില വൈദികരോട് പങ്കുവച്ചതായാണ് ഇവർ നൽകിയ മൊഴി ഇപ്പോൾ എന്തായാലും കോട്ടയം വൈക്കം എസ് പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്വേഷണ വൈക്കം ഡി വൈ എസ് പിയുടെ അന്വേഷണ സംഘം ജലന്ധറിലെ സൈനിക കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള കന്യാസ്ത്രീ മഠത്തിൽ നിന്ന് മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് മദർ സുപീരിയറിൽ അടക്കമുള്ള രണ്ട് കന്യാസ്ത്രീകളിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ നിന്ന് മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇതിനുശേഷം ായിരിക്കും ആ അന്വേഷണ സംഘം പഞ്ചാബ് പോലീസുമായി കൂടിയാലോചന നടത്തും അതിനുശേഷം മാത്രമായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് അന്വേഷണ സംഘം എത്തിച്ചേരുക ഇന്ന് തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യലുണ്ടാകുമെന്ന സൂചനയാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകുന്നത് എന്നാൽ പഞ്ചാബ് പോലീസ് കൃത്യം പറയുന്നു നാളെ മാത്രമേ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ അതുവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പ് തങ്ങൾക്ക് വിവരം നൽകണമെന്ന് മാത്രമാണ് പഞ്ചാബ് പോലീസ് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള അന്വേഷണ സംഘത്തിനെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി കേസിലെ ഇവിടെ ജലന്ധറിൽ തെളിവെടുപ്പ് പൂർണ്ണമാവുമെന്ന സന്ദേശമാണ് അന്വേഷണ സംഘം നൽകുന്നത് ശരി പ്രബോധ് പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിലും കർക്കിടക വാവ് ബലിയർപ്പിച്ച് ആയിരങ്ങൾ ആലുവയിൽ പ്രളയത്തിൽ മുങ്ങിയ മണപ്പുറത്തിന് സമീപം പ്രത്യേകം ബലിപ്പുരകൾ തീർത്തായിരുന്നു സമർപ്പണം തിരുവല്ലം വർക്കല തിരുനാവായ തിരുനെല്ലി എന്നിവിടങ്ങളിലും പുലർച്ചെ മുതൽ വലിയ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു കുലംകുറ്റിയൊഴുകുന്ന പെരിയാറിന്റെ കരയിൽ വിശ്വാസികൾ ഇത്തവണയും കൂട്ടമായെത്തി മൺമറഞ്ഞ പിതൃക്കൾക്ക് എള്ളും പൂവും ചന്ദ്രവും ബലിച്ചോറും അർപ്പിക്കാൻ ആയിരങ്ങളാണ് ആലുവയിലെത്തിയത് മണപ്പുറം രണ്ടു ദിവസം മുമ്പേ മുങ്ങിയിരുന്നതിനാൽ സമീപത്തെ വഴിയിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് ബലിത്തറകൾ ഒരുക്കിയിരുന്നു പുഴയിൽ ഇറങ്ങി മുങ്ങുന്നതിന് നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും മറ്റു ചടങ്ങുകളെല്ലാം മാറ്റമില്ലാതെ നടന്നു സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ മുൻനിർത്തി ഇത്തവണ ആലുവ മണപ്പുറത്ത് ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ നടന്നില്ല പകരം ക്ഷേത്ര പരിസരത്തും അദ്വൈത ആശ്രമ പരിസരത്തുമായാണ് ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ നടന്നത് മൂന്നരയോടുകൂടി ഇന്ന് ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചു നിലവിൽ വലിയ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കിടയിലും ചടങ്ങ് പുരോഗമിക്കുകയാണ് കടക്ഷോഭം മൂലം തിരുവനന്തപുരം ശംഖുമുഖത്ത് ഇത്തവണ ബലിതർപ്പണത്തിന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ബലിതർപ്പണം നടത്തുന്നവർക്ക് വർക്കലയിലും തിരുവല്ലത്തും കൂടുതൽ സൌകര്യമൊരുക്കുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയിച്ച
പതിനാറ് കർമ്മികളുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ചടങ്ങുകൾ അരിയും എള്ളും ചന്ദനവും തൊട്ട് ദർഭപുല്ല വിരൽ ചൂടി പിതൃതർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കി വിശ്വാസികൾ മടങ്ങുന്നു ഇക്കുറി സുരക്ഷയുടെ നിറവിലായിരുന്നു ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയത് വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം സുർജിത്ത് അയ്യപ്പത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം ദുരന്തമുഖത്തെ കരുണാർദ്ദനമായ ചിത്രം പകർത്തിയ ന്യൂസ് എയ്റ്റീന് മന്ത്രി ജി സുധാകരന്റെ പ്രശംസ വെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ അപകടാവസ്ഥയിലായ ചെറുതോണിപ്പാലത്തിലൂടെ പിഞ്ചുകുഞ്ഞുമായി രക്ഷാപ്രവർത്തകൻ ഓടുന്ന ദൃശ്യത്തെയാണ് മന്ത്രി പ്രശംസിച്ചത് ക്യാമറമാൻ കണ്ണൻ പ്രസന്നൻ പകർത്തിയ ദൃശ്യം ലോകശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നുവെന്ന് മന്ത്രി ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു ഇതായിരുന്നു ആ കാഴ്ച കടുത്ത പനി ബാധിച്ച കുഞ്ഞിനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാൻ കൂലം കുത്തിയൊഴുകുന്ന ചെറുതോണി പാലത്തിന് മുകളിലൂടെ ഓടുന്ന രക്ഷാസേനാംഗം കനയ്യകുമാർ പാലത്തിലേക്ക് വെള്ളം കയറി തുടങ്ങിയ സമയത്തായിരുന്നു അസാധാരണമായ ചങ്കൂറ്റത്തോടെയുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനം കുഞ്ഞിനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കണമെന്ന വൈറലസ് സന്ദേശം ലഭിച്ചപാടെ കനയ്യകുമാർ ആ സാഹസം ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീനിലൂടെ പുറത്തുവന്ന ദൃശ്യം നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിരവധി പേരാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചത് തൊട്ടു പിന്നാലെയായിരുന്നു മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ കനയ്യകുമാറിനെയും ക്യാമറമാൻ കണ്ണൻ പ്രസന്നനെയും പ്രശംസിച്ച് ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിപ്പെഴുതിയത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി